कमिंग टू द एविडेंसेस ऑफ पेलेंटो लॉजी अगर मैं पेलेंटोलॉजी की बात करूं तो अभी तक हम लोग किन चीजों के एविडेंसेस पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द एविडेंसेस की जो प्रियर लाइफ थी वो कैसे एग्जिस्ट हुई कैसे लोगों में चेंजेस आए एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू एवोल्यूशन कैसे जो है ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आए और दैट इवेंचुअली लीड्स टू एवोल्यूशन अगर मैं पेलेंटोलॉजी की बात करूं तो बेसिकली पेलेंटोलॉजी इट इज द स्टडी पेलेंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ that existed before that existed prior or before yani jab aap kisi aisi cheez ki study karoge jo bahut pehle saal bahut saal pehle earth pe exist karti thi ya pehle rehti thi fir chahe wo koi bhi cheez ho chahe koi bhi organism ho living plant ho कोई भी एनिमल हो जब आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ोगे जो पहले ऑलरेडी अर्थ पे रहते थे ना वो एक्सटेंट हो चुके हैं तो हम उस स्टडी को उस साइंटिफिक स्टडी को हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं ना एविडेंसेस ऑफ पेलेंटोलॉजी जब नेचुरलिस्ट ने एवोल्यूशनरीज ने कहा कि पहले लाइफ थी उनमें ऐसा हुआ ऐसी वो चीजें हुई तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि बता आप कह रहे हो कि पहले एप्स थे फिर एप्स के बाद एस्ट्रोलोपैथिकस आया फिर रेमोपैथिकस आया फिर होमोहेबिलिस आया फिर होमेनिस इवॉल्व फिर होमोसैपियंस इवॉल्व हुई लेकिन आप हमें बता उनका आपके पास एविडेंस क्या है तो उन्होंने इनका एविडेंस दिया इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स उनके रिमेन्स उनको मिले उनको के पेंटिंग्स मिली उनके यूज के बर्तन उनके यूज की वे ज्वेलरी सब कुछ इनफैक्ट उनके बोन्स भी उन लोगों को मिले तो उनको हम कहते हैं जब उन्होंने उन बोन्स मिली हुई बोन्स को स्टडी किया उनको जो है एग्जामिन किया तो उस स्टडी को उस एग्जामिनेशन को हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं ना पेलेंटोलॉजी के दो एविडेंसेस और है वन इज मिसिंग लिंक अनदर इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिसिंग लिंक के बारे में मिसिंग लिंक वो वाले एनिमल्स हैं जो शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप्स बट दे आर एक्सटिंक्ट जैसे सीमोरिया है दैट मींस फॉर एग्जांपल ये एनिमल ए है ठीक है दिस इज एनिमल ए ये एनिमल बी है एंड दिस वन इज एनिमल सी ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनिमल ए दिस इज एनिमल बी एनिमल सी तो ये एनिमल ए जो है इसमें बी के कैरेक्टर्स भी होंगे इसमें सी के कैरेक्टर्स भी होंगे बट ये एनिमल ए अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा नहीं ये क्या हुआ होगा एक्सटिंक्ट तो इस एक्सटिंक्ट वाले एनिमल को हम मिसिंग लिंक कहते हैं दैट मीन कि अभी आप जब आप स्टडी करोगे आप एनिमल्स को देखोगे तो आपको एनिमल बी भी मिलेगा नेचर में एनिमल सी भी मिलेगा नेचर में लेकिन एनिमल ए आपको मिलेगा नहीं और इस एनिमल ए के आपको खाली मिलेंगे रिमेन्स एंड इसके बोन्स फॉसल्स ऐसा कुछ आपको मिलेगा और फिर जब आप इस एनिमल को स्टडी करने की कोशिश करोगे आप देखोगे कि इसके कुछ कैरेक्टर्स तो एनिमल बी से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल सी से मिलते हैं तो आप डिसाइड करोगे आप कहोगे कि एनिमल ए जो ये मिसिंग लिंक है यानी ये वो वाला एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो गया जो पहले जमाने में था लेकिन अब पाया जाता नहीं है और इसके शेयर कैरेक्टर जो है एनिमल बी एनिमल सी से मिलते हैं यानी ये एनिमल ए बी और सी का एनसिस्टर है इसने इन दोनों स्पीशीज को जन्म दिया है लेकिन अब ये आप लोगों को नेचर में को मिलेगा नहीं और ऐसी स्पीशीज को ऐसे एनिमल्स को मिसिंग लिंक कहते हैं जैसे सीमोरिया है सीमोरिया है जो एक एक एनिमल है इट्स एन एनिमल और ये मिसिंग लिंक है बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टर यानी जो सीमोरिया है जब इसके फॉसिल्स मिले इसके रिमेन्स मिले तो और जब उन रिमेन्स और फॉसिल्स को स्टडी किया गया तो एवोल्यूशनरीज को ये देखने को मिला कि इसके कुछ कैरेक्टर्स एम्फीबियंस जैसे मिलते हैं कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल जैसे मिलते हैं तो इन्होंने ये कहा कि इट इज़ अ मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन 
thread thread ties then the another one is archaeopteryx lithographica isko lizard bird bhi kaha jata hai iska fossil jo hai andris wagner ne discover kiya tha aur uh, jab usne is fossil ko study kiya to usne dekha ki iske characters jo hai reptiles aur birds jaise hain matlab iske canines the sharp jaws the scales thi iski body pe lekin isme wings bhi present the to usne kaha ki it is a missing link between reptiles and birds and another one this uh, missing link example aap logo ko ji aaj rakhi that is cyanogen क्लियर हुआ हाय सपना हव यू मिसिंग लिंक सबको क्लियर हो सो मिसिंग लिंक क्या सिंपली मिसिंग लिंक वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो शेयर करते हैं एक या एक से ज़्यादा जो शेयर कर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की या दो या दो से ज़्यादा एनिमल्स के कैरेक्टर्स को बट दे आर एक्सटिंक यानी वो आपको नेचर में देखने को मिलेंगे नहीं लेकिन वो पहले जो है अर्थ पर एग्जिस्ट हो चुके हैं अर्थ पर पहले वो रहते थे लेकिन अब कुछ कंडीशन की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए अब वो रहते नहीं हैं बट वो जो है वो शेयर करते हैं ट्रेड्स और दो या दो से ज्यादा और और एनिमल से जो अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ना ओके अनुराग इज इट क्लियर टू यू एज वेल ना तो अनदर एग्जांपल ऑफ द पेलियंटोलॉजी जो अनदर That is the evolutionary history of animals. जैसे हमने uh, <coughs> evolutionary history of animals मतलब जैसे हमने uh, human beings की पढ़ी पहले लेक्चर्स याद करो जब हमने ह्यूमन बींग्स में देखा कि पहले एप्स थे एप से एस्ट्रोलोपैथिकस आए फिर रेमोपैथिकस आए होमो हैबिलिस तो ये क्या दिस इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन कि हम देखते हैं कि कैसे एक एप से ह्यूमन बींग इवॉल्व हुआ इसको हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन कहते हैं वैसी पेरेंटोलॉजी का और हमें ये कैसे पता चला कि पहले कौन से था जब हमें इन पुराने वाले जो एंसेस्टर्स थे ह्यूमन बींग्स के उनके फॉसिल्स मिले केव पेंटिंग्स मिली बाकी सारी चीज़ें मिली जिनसे हमें ये कंक्लूड किया कि कौन सा टाइप ऑफ ह्यूमन बींग कौन सा एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बींग किस टाइम पे प्रेजेंट था तो इसको हमने स्टडी किया तो हमने तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स वैसे ही अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग जो है हिस्ट्री है उनकी जब हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दैट आल्सो काउंट्स फॉर द एग्जाम एविडेंस ऑफ पेलियंटोलॉजी जब हम उनके फॉसल्स देखते हैं उनके रिमेन्स स्टडी करते तो हमें पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म उनके एंसेस्टर्स पहले जमाने में कैसी थी और फिर उनमें क्या क्या कौन कौन सी चेंजेस विद टाइम आई फॉसल स्टडी लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स हॉर्सेज फ्रॉग्स केमल्स एंड एलिफेंट तो बेसिकली जब पुराने ज़माने आई मीन जब पहले टाइम पे एवोल्यूशनरीज जो है वो एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने तब क्या किया उनको जो जो फॉसल्स मिले तो उन्होंने उन स्पीशीज़ को उनसे रिलेट किया और उनके बारे में स्टडीज की जैसे उन्होंने ह्यूमन बींग्स हॉर्स फ्रॉग केमल्स और एलिफेंट्स के बारे में स्टडी की एवोल्यूशनरी आप लोगों के सिलेबस में एवोल्यूशन ऑफ मैन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स भी है और इसको जो है ऑटिनल मार्च ने जो है सबसे पहले स्टडी किया था नाउ वी विल मूव टू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स इसके बीच में और भी सब स्पीशीज थी बट आप लोगों को वो याद नहीं रखनी बस इतना याद रखना अगर एग्जामिनर ने पूछा तो पूछा अदरवाइज एग्जामिनर पूछेगा नहीं इट इज अगर उसने टफ पेपर दिया इन केस ऑफ टफ पेपर तो वो ये हंड्रेड परसेंट पूछ सकता है बट अगर उसने नॉर्मल या मॉडरेट पेपर दिया तो वो इसको टच करेगा नहीं बट यू हैव यू हैव टू बी श्योर कि हर एक वे में हर एक कंडीशन में आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए <coughs> तो सबसे पहले जो स्पीशी ऑफ हॉर्स जो थी एनसिस्टर्स उनका सबसे पहला जो था दैट इज ईओपस ईओपस जो है ये छोटा था हाइट में और 
سب سے زیادہ ایولیوشن سب سے زیادہ چینج جو ہارس میں آئی وہ ان کے فیڈس میں آئی تھی پہلے جو ایوپس تھا اس کے فیڈس کچھ ایسے تھے وہ فور ٹوڈ اینیمل تھا لیکن پھر وہ ٹائم اس میں چینجز آئی وہ تھری ٹوڈ بنا پھر اس کے بونس میں پھر سے چینجز آئی وہ تھری ٹوڈ میں جو ان میں ماڈیفیکیشن ہوئی وہ سنگل ٹوڈ بنا اور پھر وہ پھر سے سنگل اور ٹوڈ بنا اس کو ہم اور ٹوڈ ہارس کہتے ہیں نا سب سے پہلے ایپس تھا ایپس سے میزو ہپس تھا میزو ہپس سے میری میری ہپس تھا اس کے بعد پیلیو ہپس تھا اینڈ ناؤ دین از اکس اکس جو اس کو ماڈرن ہارس بھی کہا جاتا ہے اور اس کو آپ لوگوں کو ایسے ہی یاد رکھنا دس از نو امپورٹنٹ یہ بس سمجھانے کے پرپز ایولیوشن کس میں ہارس کی ہائٹ چینج ہوئی اس کے فزیکل فیچرس چینج ہوئے بٹ سب سے زیادہ ایولیوشن جو سب سے زیادہ چینج ہے وہ اس کے ٹوز میں آیا دیٹس وائی جب وہ ٹائپ ہارس پہ کام زیادہ لیا گیا اس کو چلنا پڑا تو اس کے یہ جو فیڈ ہیں ان میں ایولیوشنری چینجز آئی اور وہ ناؤ جو اکس ہے وہ اور ٹوڈ ہارس ہے ایسے آپ لوگوں کو سنگل شو دکھے گا اس میں لیکن وہ اس میں تین ڈجٹس پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہی ایوالو ہوا ہے So this is basically the change of horse mein hui hai with the course of time and it is a modern horse and ko aise hi yaad rakhna may be examiner pooch sakta hai. Now the last evidence of the evolution is biogeographical evolution. Pahle mujhe bata itna clear ho kal ka aaj ka sara. Is it clear to everyone? This ikas wala is very important. And so, agar, so, agar aap dekho ki aap logon ka jo botany ka chapter hai, that is the classification of plants. This mein bryophyta, teredophyta hai. Aap dekho ki wahan pe table hai. This mein jo hai class, family, genus, mango dekha hai. So, us uh, table ko bohat, bohat achche se padna kyunki har saal examiner us mein se sawal deta hai. ایسا کوئی بھی سال نہیں رہا ہوگا جس میں اگزامنر نے مینگو کبھی کبھار اس کا جینس پوچھتا ہے کبھی فیملی پوچھتا ہے کبھی اسپیشی پوچھتا ہے کبھی انڈین مینگو کا نام پوچھتا ہے تو وہ ساری چیزیں پوچھتا ہے میری ہسٹری آف مین جاوا مین کب آیا کس ایئر میں آیا اس کا فوسل کہاں سے ملا جو ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں ٹانگ بی بی کس کے فوسل کو کہتے ہیں پیکنسز کون ہے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے پڑھنا کیونکہ وہ نیٹ میں سیدھے پوچھی جاتی اور اگر آپ پچھلے سال کے ابھی تک ٹو تھاؤزنڈ سے جتنے بھی نیٹ ایگزامس ہوئے ان کے پیپرز دیکھو گے تو ان دن یو ول سی کہ اگزامنر نے اس پارٹ سے سوال پوچھا کہ ایک تو یہ بہت ایزی ہے اور اسکور گیمنگ پارٹ ہے دیٹ مینس ان کے مارکس آپ لوگوں کو ہاتھ میں اور پتہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی آئے گا اگزامنر ڈیفینیٹلی ان میں سے سوال پوچھے گا کیونکہ وہ ہر سال پوچھتا ہے so this is very important also this evolutionary history of a horse is ko bhi bhoat achche se dekhna agar examiner ne question poocha then it will going to be a very beneficial for you because usually students watch the queue examiner kaha itna deep jayega but once in 2019 examiner ne isse sawaal poocha hai so you can't rely ki wo poochega nahi poochega padhenge ki chhodenge better is ki ye paanch naam hai inke paanch ancestors hai horse ki unko aise hi order mein yaad rakho so this is very very important for your need examination. Now, biogeographical evidence. Study of flora fauna on the basis of distribution in different geographical is called biogeographical evidence. So, now, <coughs> evolutionaries have done what they have done. They have seen in which area, in which geographical area, in which plant, in which animal was found. They have seen fossils, they have studied their remains, and then they have determined that there are some plants that they have seen in a particular geographical area. They have seen in that 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 area. And some animals that they have seen in a geographical area. लेंगे उसके बाहर आप लोगों को देखने को मिलेंगे नहीं और कुछ इन्वेंट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक जगह पे आपको एक टाइप को देखने को मिलेगा दूसरी जगह पे आप लोगों को दूसरे टाइप को देखने का मिलेगा ऑल दो स्पीशी वो एक ही होगी लेकिन उनके डिफरेंट टाइप्स होंगे वो इवॉल्व होंगे डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट Now, the uh, evidences of biogeographical jo hai, data, discontinuous distribution, restructured distribution, adaptive uh, radiation or convergent evolution, divergent evolution, convergent evolution, and the 
पागल एम्बिशन दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से सवाल आता है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से आप लोगों को नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवल्यूशन एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्जेंट एवल्यूशन या डिसकंटिन्यूस वट इज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ऐसे भी सवाल पूछते हैं एग्जामिनर एग्जामिनर ऐसे सवाल बोलता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जामिनर इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है इवन इन 2019-2020 में भी इस एरिया से सवाल आए यानी तीन साल कंटिन्यूसली एग्जामिनर ने इस पोर्शन से सवाल पूछा है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड परस्पेक्ट Now the first one is discontinuous variation. Discontinuous variation या discontinuous distribution is that जिसमें एक organism वो आपको मिलेगा एक specific geographical area में For example अगर मैं यहाँ कश्मीर की बात करूँ मैं कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर एक animal पाया जाता है जिसको हांगुल कहते हैं ये डेयर की एक स्पीशी है इसको हम हांगुल कहते हैं ठीक है ये डेयर की तरह दिखता है इसकी जो है सिंगो काफ़ी बड़े होते हैं इस तरीके के तो ये जो हांगुल है अगर मैं हांगुल की बात करूं तो ये हांगुल जो है डेयर लाइक स्पीशी ये खाली हिमालयन रीजन्स में मिलता है इसकी सब स्पीशीज बाकी हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं लेकिन पर्टिकुलरली हांगुल जो है ये कश्मीर ये हांगुल में मिलता है ये कश्मीर की जो है हायर रीजन में मिलता है और अगर आप देखोगे हर मुख वगैरह जो है यहाँ के हायर रीच माउंटेन्स है तो उन पे ये अक्सर ज़्यादातर मिलता है और दाचीगाम नेशनल पार्क में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सो व्हाट इज दिस ये हांगुल जो है ये खाली कश्मीर के पर्टिकुलर एरिया में देखने को आपको मिलेगा अगर आप बाकी इंडिया के किसी भी एरिया में जाओगे आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं तो ये जो है हांगुल ये क्या शो करता है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसकी स्पीशी या इसकी जैसी और कोई स्पीशी आप लोगों को, को किसी भी और एरिया में देखने को मिलेगी जैसे कश्मीर है ये शेयर करता है बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ भी चाइना के साथ भी ये रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ भी बाउंड्रीज शेयर करता है लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ हांगुल है ये आपको सिर्फ कश्मीर में देखने को मिलेगी इसके एड जॉइंट एरियाज है कहीं और पे भी आप लोगों को इसकी कोई इसके जैसा और कोई एनिमल देखने को मिलेगा नहीं तो हांगुल के इधर रिप्रेजेंट करता है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या जैसे पी है अगर आप पी कॉक्स देखोगे तो वो एक पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलते हैं जैसे गुजरात राजस्थान उस सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया देखोगे तो उसमें पी कॉक आप लोगों को देखने को मिलेंगे नहीं क्यों क्योंकि पी कॉक जो है देप्रेजेंट डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो है आपको एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में देखने को मिलेगा और उसके जो इंटरवीनिंग एरियाज है या उसकी नेबरिंग स्टेट्स है या उनकी नेबरिंग स्टेट्स है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा नहीं जैसे लंग फिश दे आर ऑफ थ्री टाइप्स फॉर एग्जाम्पल लंग फिश जो है वो तीन तरीके की है जैसे प्रोटोपटेरस नियो क्रेडाटस एंड दिपो डॉर्सरी ये तो ये तीन टाइप ऑफ लंग फिश जो है आप है तो लंग फिश एक ही स्पीशी लंग फिश क्या है एक ही स्पीशी एक ही और कैंसम लेकिन इसके डिफरेंट टाइप जो है आप लोगों को अकॉर्डिंग टू रीजन देखने को मिलेंगे जैसे एफेरिकन लंग फिश प्रोडक्ट इसको एफेरिकन लंग फिश कहा जाता है क्यों क्योंकि खाली एफेरिकन रीजन में देखने को मिलेगी न्यो क्रिएट क्रिएटोडस ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है ये खाली आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी एंड देन लास्ट वन इज हेपेडो ये जो है साउथ अमेरिकन लंग फिश को कहते हैं क्यों क्योंकि साउथ अमेरिकन रीजन में देखने को मिलती है है तो ये अगर आप कभी देखोगे तो आपको प्रोटोपेरस कभी ऑस्ट्रेलियन वाटर बॉडीज में नहीं मिलेगी आप लोगों को जो है स्ट्रीम जो है कभी अफेरिकन वाटर बॉडीज में देखने को नहीं मिलेंगी क्यों क्योंकि ये जो है ये डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं ये स्पीशी के और ये जो है एनिमल्स की या ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ये एक पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेगी ये उसके बगैर सरवाइव कर पाती नहीं उस एनवायरमेंट के बगैर ये सरवाइव कर पाती नहीं है तो इन तीनों एग्जांपल्स को याद रखना एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लंग फिश इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिस्कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इन फैक्ट इन नीट में सवाल आया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे थे और करेक्ट ऑप्शन वाज द लंग फिशेस 
इज इट क्लियर टू एवरी इतना क्लियर हुआ यहाँ तक सारा क्लियर हुआ दीपिका अनुराग सपना यहाँ तक सारा क्लियर हुआ Is it clear, everyone? Okay. What about others? बाकियों को समझ आया? What about Deepika? I mean, sorry, Sapna. Now, discontinuous variation about uh, dead restricted distribution. If organisms are found only in a specific geographical area, it is called a restricted distribution. अब कुछ organisms ऐसे हैं जो आप लोगों को एक specific geographical area में देखने को मिलेंगे. उनके जैसे या उनके type आपको कभी भी किसी भी area में देखने को मिलेगी नहीं. जैसे मैंने पहले discontinuous distribution में हांगुल की example दी थी. मैंने कहा था कि हांगुल जो है ये deer-like organism है. है और इसकी बाकी स्पीशीज जो है वो रेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलती हैं लेकिन अगर आप हांगुल वाली स्पीशी देखोगे ये खाली कश्मीर में देखने को मिलेगी और इसकी दूसरी स्पीशीज है जो बाकी हिमालयन रीजन्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगी बट जो एक रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है चाहे उसकी कितनी भी स्पीशीज हो आप लोगों को वो खाली एक ही एरिया में देखने को मिलेंगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ किसी आ, जैसे मार्सुपियाल मैमल्स है ठीक है मार्सुपियाल मैमल्स की जितनी भी स्पीशीज होंगी ना वो आप लोगों को खाली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगी इनकी और कोई स्पीशी आप लोगों को किसी और एरिया में देखने को मिलेंगी नहीं ये पर्टिकुलरली इसके अगर 10 स्पीशीज होगी तो 10 की 10 स्पीशीज एक ही जियोग्राफिकल एरिया में होंगी उसके बाहर वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी नहीं तो याद रखना डिस्कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है डिस्कंटिन्यूस में डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में सर्वाइव करती हैं ऑर्गेनिज्म होता एक ही है लेकिन उनकी डिफरेंट उसकी जो डिफरेंट स्पीशीज उसकी जो डिफरेंट टाइप्स वो आप लोगों को डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में देखने को मिलती है लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीशीज होंगी वो आप लोगों को एक ही जियोग्राफिकल एरिया में देखने को मिलेंगी उस जियोग्राफिकल एरिया के बाहर आप लोगों को उस जैसा कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा नहीं तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जैसे मोन्ट्रोमीस जो है ये एक एगलिंग मैमल है ये खाली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जो मार्स न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जो सिफिनेडॉन जिसको भिटारी कहते हैं एक रेप्टाइल है ये खाली आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा और इस जैसी अगर इसकी 10 स्पीशीज होंगी तो वो 10 की 10 स्पीशीज आप लोगों को कहाँ मिलेंगी न्यूजीलैंड में अगर आप उसे बाहर देखने की कोशिश करोगे तो उससे बाहर आप लोगों को ये दिखेंगी नहीं नाउ अनदर टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज एडेप्टिव राइडिएशन एडेप्टिव राइडिएशन को जो डायवर्जन एवोल्यूशन भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली इट रेडिकेट टू द अदर जियोग्राफिकल एरिया इसको एडेप्टिव राइडिएशन कहते हैं फॉर एग्जांपल एडेप्टिव राइडिएशन का मतलब एक स्पीशी है ठीक है दिस इज अ स्पीशी और इस स्पीशी ने जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को जन्म दिया इसने एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को जन्म दिया और फिर ये स्पीशीज जो है आगे चल के और इवॉल्व uh, होती हैं ये अपने जैसे और प्रोड्यूस करती हैं और इवेंचुअली क्या एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पूरे एक जियोग्राफिकल एरिया में फैलते हैं इसको हम एडेप्टिव राइडेशन कहते हैं दैट इज डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंड जैसे एप्स एप्स बहुत तरीके के हैं उन बहुत तरीकों के बंदरों में एक हम भी आते हैं जिनको हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं वह हम इवॉल्व एप से ही हैं लेकिन अब फिर क्या हुआ जो ही हम एप से इवॉल्व हुए आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बींग्स ने रिप्रोडक्शन शो की और रिप्रोडक्शन शो करने के बाद उन्होंने अपने जैसे और ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस किया और इवेंचुअली ह्यूमन बींग्स जो पूरी अर्थ पर फैल गए तो इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन सिंपली याद रखना जब एक स्पीशी जो है That give rise to many other species. जब एक स्पीशीज से अलग उसी के तरी अलग अलग किस्म की स्पीशीज इवॉल्व होती हैं जैसे डार्विन की फिंचज थी वो सारी रहती तो कोकास आइलैंड पे ही थी वो डार्विन की 
फिंचेस जो है वो आइलैंड पे ही रहती थी लेकिन जब आप अलग अलग आइलैंड्स पे देखोगे तो अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग किस्म की फिंचेस आप उसको देखने को मिली और वो फिंचेस किन को रिजेंबल करती थी वो रिजेंबल करती थी मेन लैंड वाली फिंचेस को जो कोकस आइलैंड पे रहती थी और या तो उसकी एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स Now there is convergent evolution. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, is called evolution. Meaning different ancestors evolved from the same type of species with with similar functions. We call sibling species. We call this so convergent evolution. जो है ये replica ये जो है it is totally opposite to convergent evolution. Uh, एडेप्टिव रेडिएशन अब इसमें क्या होता है इसमें जो है एक स्पीशी के बहुत सारे एनसेस्टर्स होते हैं एक स्पीशी के बहुत सारे एनसेस्टर्स होते हैं एक एक एनिमल से फॉर एग्जाम्पल एक दिस इज स्पीशी वन दिस इज स्पीशी टू दिस इज स्पीशी थ्री दिस इज स्पीशी फोर ये वन है टू है थ्री है और फोर है इन चारों ने मिलकर जब एक स्पीशी ऑफ को प्रोड्यूस किया जिसको हम स्पीशी फाइव कहते हैं तो ऐसी एवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के कन्वर्जेंट एवोल्यूशन सिंपली हम कहते हैं कि तब अकर होता है जब बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक नई स्पीशी को फॉर्म करते या शॉर्ट में एक स्पीशी के जब बहुत सारे एनसेस्टर्स होते हैं यानी इस एनिमल वन एनिमल टू एनिमल थ्री एनिमल फोर ने कम्बाइन होकर एनिमल फाइव को जन्म दिया स्पीशी फाइव को जन्म तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या इनको हम सिबलिंग uh, uh, जो है सिबलिंग uh, स्पीशीज भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये आपस में जस्ट लाइक सिबलिंग्स होती है जिससे भाई बहन नहीं होते पेरेंट एक ही होता है फिर लेकिन वो उससे इवॉल्व होते हैं एक किसी एक पेरेंट के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो जैसे प्लेंसेंटल मैमल्स है या तस्मानियन uh, वुल्फ्स जिसे मार्सुपियल मैमल्स है या प्लेसेंटल मैमल्स है है तो ये दोनों अलग स्पीशीज बट इनके फंक्शन सेम है दोनों मैमल्स है जैसे टस्मानियन वुल्फ और प्लेसेंटल वुल्फ दोनों वुल्फ है स्पीशी सेम है लेकिन इनके डिफरेंट uh, एनसेस्टर्स है और ये फंक्शन भी सेम तरीके के परफॉर्म करते हैं कि दोनों मैमल्स हैं अब एक प्लेसेंटल मैमल है तो दूसरा मार्सुपियल मैमल है Now there is parallel evolution. When convergent evolution occurs in closely related species, को हम parallel evolution कहते हैं जिससे deer and horse show same running habits because of split bones. जब एक species वो evolve होती है एक साथ ही into two different species. तो तब जाके हम कहते हैं कि यहाँ पे parallel evolution हुआ जैसे deer and horse. Deer and horse इन दोनों का है तो एक ही एनसेस्टर मेन स्पीशी इनकी एक ही लेकिन अब इन दोनों में अब ये जो एनसेस्टर इनका ये स्प्लिट हुआ इनटू टू डिफरेंट स्पीशीज एक जिसको हम डियर कहते हैं दूसरे को जिसको हम हॉर्स कहते हैं अब इन दोनों में सिमिलर क्या है इन दोनों में सिमिलर यही है कि इन दोनों जो है एक तरीके से दौड़ते हैं जब ये चलते हैं या ये रन करते हैं इनका हैबिट वो रनिंग हैबिट या वॉकिंग हैबिट सेम है क्यों क्योंकि इनके पैर में स्प्लिट बोन्स होती है अगर आप घोड़े का पैर देखोगे और उसको रिजेंबल करोगे विद द डियर फीट तो वो आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगा अदरवाइज डियर जो है ये इवन टोड है यानी जो उसके टोज है वो इवन नंबर के है और हॉर्स के टोज वो क्या है और नंबर के इसमें तीन होते हैं इसमें दो या चार होते हैं वो डिपेंड करता है तो वो क्या क्यों हुआ क्योंकि जब आ, इनके एंसेस्टर ने एवोल्यूशन शो किया वो स्प्लिट हुआ कुछ उस स्पीशीज उसकी डियर में इवॉल्व हुई और कुछ स्पीशीज उसके हॉर्स में इवॉल्व हुई लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी वही रही कि जब ये चलते हैं या ये रन करते हैं तो इनके वो रनिंग या वॉकिंग हैबिट जो है वो सेम है अदरवाइज अगर आप डियर देखोगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज है उसके पैरों का और पैरों की बोन्स वगैरह भी कम्प्लीटली डिफरेंट है और अगर आप हॉर्स को देखोगे उसमें भी डिफरेंट फीट 
पिक्चर्स है लेकिन अब आ, ये कैसे इवॉल्व हुए ये आ, क्या हो गया कि जब आ, पुराना जमाना था जो इनका एनसिस्टर था तो उसने क्या किया उसने कुछ स्पीशीज जो है सेम टाइम पे इवॉल्व हुई इन टू द डियर और कुछ स्पीशीज जो एट द सेम टाइम इवॉल्व हुई इन टू द हॉर्स और फिर उन्होंने क्या शो किया एवोल्यूशन जब एवोल्यूशन में चेंजेस आए तो कुछ स्पीशीज डेयर बनी और एट द सेम टाइम कुछ स्पीशीज जो इवॉल्व हुई इन टू द हॉर्स जब एक ही एनसिस्टर से दो स्पीशीज इवॉल्व होती है एट द सेम टाइम तो उसको हम कहते हैं पार्टनर एवोल्यूशन जिसे क्लासिकल एग्जाम्पल डेयर एंड हॉर्स है अब इनमें कैसे हमें पता चला कि डियर एंड हॉर्स जो है वो सिमिलर एनसेस्टर को बिलोंग करते हैं वो एक ही साथ एक ही टाइम पे इवॉल्व हुए जब हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ डियर और हॉर्स को स्टडी किया तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिली और सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज है वो उनके रनिंग पर वॉकिंग पैटर्न में आई दो डियर के अलग फिजिकल फीचर्स के डियर के टोज के फिजिकल फीचर्स अलग थे लेकिन फिर भी उसका वॉकिंग और रनिंग पैटर्न जो वो सिमिलर था टू डैट ऑफ द हॉर्स so this was it this was all about the evidences of evolution evidences of evolution sab ko clear hua abhi tak humne jitne bhi padhe kal bhi humne jitne evidences of evolution padhe the wo sare samajh jaye convergent divergent jo isko bahut acche se yaad rakhna kyunki examiner isme mix mein questions deta hai ki what is convergent evolution what is divergent evolution aur wo examples bahut mix karke dete hai to wo aise sawal puchega ki which among the following is an example of convergent evolution or which among the following is एग्जाम्पल ऑफ डायवर्जेंट एवोल्यूशन या एडेप्टिव राइडिएशन या तो वो ऐसे भी पूछ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एडेप्टिव राइडिएशन या रिगार्डिंग द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना उनके नोट्स भी बनाना इज इट क्लियर टू एवरी वन ओके दीपिका को क्लियर है वट अबाउट अनुराग एंड सब अनुराग एंड सपना इज इट क्लियर टू यू कहीं कोई कंफ्यूजन है इफ नॉट देन आई विल फर्दर प्रोसीड ओके नाउ मूविंग टू अनदर सेक्शन दैट इज द ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवल्यूशन नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवल्यूशन एवल्यूशन सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे तीन से इस पॉइंट में इस चैप्टर से तीन से चार सवाल एग्जाम में पूछता है नाउ इट इज टाइम फॉर द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एवल्यूशन तो ये डेट्स ऐसे ही याद रखना क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में लिखे हैं जैसे सेल्यूलर लाइफ अपेयर ऑन अर्थ या सेल्यूलर लाइफ यानी लिविंग सेल्स जो है अर्थ में कब इवॉल्व हुई टू थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो या टू बिलियन ईयर्स अगो एम वाई का मतलब है MYE का मतलब है बिलियन ईयर्स अगो एंड बी वाई ए का मतलब है बिलियन ईयर्स अगो सो सेल्यूलर लाइफ यानी पहली लिविंग सेल अर्थ पे कब इवॉल्व हुई दो हजार मिलियन ईयर्स पहले या दो बिलियन ईयर्स पहले और इनवर्टिव डेट्स अर्थ पे कब इवॉल्व हुए आज से पांच सौ फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर्स बिफोर एंड जॉलेस स्पीशीज इवॉल्व थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर्स अगर जो ये डेट्स लिखी हैं कि कौन सी सेल कौन सा एनिमल कब इवॉल्व हुआ इनको ऐसे ही याद रखना बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है दे ऑल आर प्रेजेंट इन दैक्सट बुक सी वीड्स एंड फिर प्लांट्स इवॉल्व थ्री ट्वेंटी मिलियन ईयर्स अगर उनको टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा है तो आप भी इनको ऐसे ही याद करना कि सेलर लाइफ सबसे पहली सेल अर्थ लिविंग सेल अर्थ पे कब इवॉल्व हुई आज से दो हजार मिलियन ईयर्स पहले या दो बिलियन ईयर्स पहले या इन्वर्टिब्रेट्स कब इवॉल्व हुए सबसे पहले अर्थ पे फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेज दे इवॉल्व थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर्स अगो एंड सी वीड्स और कुछ प्लांट आज से थ्री ट्वेंटी मिलियन ईयर्स पहले जो है वो इवॉल्व हुए In 1938, a lobar fin fish, यानी जो उनकी टेल होती है इन फिशेज में अब आमतौर हम फिशेज की टेल ऐसे देखते हैं अगर आप देखोगे कोई भी फिश तो हम उस फिश की टेल ऐसे देखते हैं और फिर यहाँ पे उसको स्केल्स पिन वगैरह होती है लेकिन Uh, 1938 में अफ्रीका में जो है एक ऐसी फिश देखने को मिली जिनकी टेल जो एग्जैक्टली exactly ऐसी थी 
बेसमेंट की टेल जो है बाय रोवर नहीं थी वो सिंगल रोवर फिन टेल थी उनकी और उस फिश का नाम सीलो कैन था यार लेटम यारा रखा गया और इसको जो है 1938 में वाटर बो इन द वाटर बॉडीज अफेरिका देखा गया और ये बिलीव किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये हीरे जो सीलो कैन था है या लेटम यारा है इसी फिश से जो है एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं नियर अबाउट 350 मिलियन इयर्स आपको इसीलिए लेट में आ रहा जो इसको कंसीडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फी बियंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेट में आ रहा की एग्जांपल पूछी जाती है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्पीशी इज कंसीडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस तो याद रखना इसको या तो सीलो कैंथा कहते हैं या तो लेट में आ रहा कहते हैं और इसको जो है 1938 में सबसे पहले एफेरिकन वाटर बॉडीज में देखा और फिर जब इस फिश को स्टडी किया गया तो इन्होंने एवोल्यूशनरीज ने नेचुरलिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये जो है लेट में आ रहा इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस क्यों क्योंकि उनका ये कहना है कि उनका ये बिलीव है कि इसी से लोग कहते हैं लेट में आ रहा जो आगे चल के इवॉल्व हुई है और ये किस में इवॉल्व हुई है इनटू द एम्फीबियंस एम्फीबियंस इवॉल्व इन टू रेप्टाइल्स फिर एम्फीबियंस जो है वो किन में चेंज हो गए एम्फीबियंस इवॉल्व हुए इन टू द रेप्टाइल्स इन टू द लैंड रेप्टाइल्स और फिर ये कहा जाता है कि कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो है वो वापस माइग्रेट हुए और किस में चले गए पानी में एंड दे गेव राइज टू एक्वाइटिक रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल है वगैरह जैसे इथोसोरस लियो मिया है डायनासोर्स जो वो आज से 65 मिलियन इयर्स पहले एक्सटिंक्ट हुए ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज और कुछ कहते हैं कि वो इवॉल्व हुए इन टू द बर्थ सो देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट कुछ कहते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए कुछ कहते हैं कि एक तो एस्ट्रोइड और से टकरा गए जिसकी वजह से वॉल्केनिक इराप्शन हुए अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो डायनासोर जो वो एक्सटिंक्ट हो गए कुछ कहते हैं कि अर्थ का एनवायरमेंट जो ही चेंज हो गया तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए वो आहिस्ता आहिस्ता वेट टाइम उनमें एवोल्यूशन आए और वो चेंज हुए बर्ड्स में लेकिन आज से सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर जो वो अर्थ पे रहते थे ट्रायक्सोरस रिसेक्स जो है एक सबसे बड़ा डायनासोर कंसिडर किया जाता है इसकी हाइट नियर अबाउट ट्वेंटी फीट थी और इसके चिजल शेप टी थी चिजल शेप यानी ऐसे इसकी ऐसे शेप और टीथ इसको हम चिजल कहते हैं और जो यूजुअली अगर आप देखोगे हम जमीन में खोदते हैं जिसको चीला कहते हैं इस तो उनके टीथ जो है वैसे ही शार्प थे दिस इज मैंशन इन टेक्सट बुक इसलिए इसको याद रखना सॉरस रेक्स जो है ये सबसे बड़ा डायनासोर था और इसकी हाइट कितनी थी नियर अबाउट ट्वेंटी फीट Now there is origin of life. Origin of life से हम कल कंटिन्यू करेंगे and this will be the last lecture of the evolution. और कल ही हम evolution खत्म करेंगे So अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया is it clear to everyone? सबको समझ आया सबको clear है दीपिका अनुराग सपना कहीं पर कोई doubt, कोई question? अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट थ्योरीज दी गई कि अर्थ पे कैसे लाइफ इवॉल्व हुई किसी ने बिग बैंग थ्योरी कही किसी ने कहा कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ अपेयर हुई किसी ने कुछ कहा किसी ने केमिकल एवोल्यूशन कहा तो डिफरेंट जो नेचुरलिस्ट थे या डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्हें डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट थ्योरीज दी जो सो दैट वो प्रूव कर सके कि अर्थ पे सबसे पहले लाइफ आई कब कैसे आई अर्थ कब इवॉल्व हो कैसे इस पे लाइफ आई वो हम कल पढ़ेंगे और कल ही हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे तो कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिलर मिलर का एक्सपेरिमेंट आएगा इसमें कॉन्ग्लोजनी वगैरह सब कुछ आएगा और जो कि एग्जाम में पूरी इसमें से तो एक सवाल होता है इस पार्ट में से एक सवाल डेफिनेटली होता है सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन या क्वेश्चन 